se dice que el camino de regreso de los fieles difuntos comienza a tomar forma en los altares de muertos, pues la flor de cempasúchil aumenta su solicitud en los hogares mexicanos, centros de trabajo y por supuesto panteones. La producción y distribución de esta flor se concentra en Xochimilco, sin embargo, al nororiente de Ciudad Juárez, en Loma Blanca para ser exactos, también existe esta producción. Así lo explica Humberto Solís, floricultor de la región, originario de Durango, quien en sus inicios su producción era mínima. A pesar de llegar a esta ciudad con la intención de trabajar en una maquiladora, los planes se tornaron. Con poquito, con cinco, cinco surcos, cinco surcos de aquí, cinco surcos de aquello. Yo vine a trabajar en la maquila, yo no vine a... Eso no estaba ni... Lo que pasa es que cuando yo estuve aquí, tenía como cuatro años, cinco años, este, un señor me dijo que si nos asociábamos para sembrar flores. Yo le decía, no, pues no hay tierra, no hay tierra. El siguiente año me volvió a, a, a preguntar, ¿qué conseguiste? Le digo, no, pues no, no hay. Y ya vine con unos amigos aquí en San Agustín y les, les propuse que se me rentaron una tierra. Y dijo, no se apure, le rento un pedacito y me rentaron diez gordos, nada más. Después de tener algunas inconformidades, Humberto decidió seguir por su propia cuenta, logrando obtener hasta la fecha más de 30 años de experiencia. Pero pues las sociedades nunca son buenas y cada quien gana por su lado. Claro. Entonces yo, él se fue y yo seguí con esto y de a poquito fue aumentando de 10, 20, 30, 40, ahorita ya pues, se hacen por 100 bordos. El trabajo es arduo, pues durante el año se cuida y protege a la flor. Bueno, primero que nada hay que preparar la tierra, ¿no? meter barbecho, disqueada, la bordeada y luego ya pues, hacer los almárcigos. Yo los abro el primero de junio, el día 2 de junio hago los almárcigos y luego ya la trasplanto y esta se siembra con sur. Esa es trasplantada. La producción requiere de la mayor cantidad de sol posible. Debe ser regada dos veces al día y en el caso de nuestra ciudad, donde los climas son extremos, debe cuidarse de posibles heladas hasta que se levanta la cosecha. Sí, pues más que nada por el hielo, ¿eh? que aquí, o sea, aquí me la rifo cada año. Si cae una helada se me acaba todo, si no, el año pasado la cortamos antes. La helada que ve el 28 y nosotros cortamos el 27 porque salió, iba a estar máxima 7 y mínima 7, algo así. Eh, a 7 grados, de mínima menos 7, entonces le hablé a mis clientes y todo, y no, 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 no. Ver la aceptación y preferencia de sus clientes lo motiva a seguir con el cuidado de sus bordos, como él les llama. No, pues nomás satisfecho de lo que, de lo que hice y lo que lo estoy logrando, porque cada año eh, se, se va poniendo un poquito más, un poquito más. Un poquito más. Eh, bueno, la gente que viene aquí a comprarnos, así que pasa, pasa por aquí, pues viene y me saluda, que... que que qué bueno, buena mano tengo, que nunca han visto un jardín como este, pero que yo tengo un don, ah, pues gente así le dice. En el lugar no solo se produce la flor de cempasúchil, sino también la famosa mano de león, por lo que el experto lanza un mensaje a la comunidad que desconoce de este lugar en la ciudad. Pues que vengan aquí, aquí, para que vean el jardín, sobre todo que vean el jardín que como está bonito y pues que vengan a comprar. También existe producción disponible para la venta al público. Sí, aquí estamos para toda la gente, los gramos que quieran, de uno hasta mil, dos mil que necesiten. Vamos a empezar el, el día a día bueno, si el 26 en adelante. Los horarios de atención a los clientes inician desde las primeras horas del día. De 6 a 6, así que estamos desde que amanece hasta que oscurece. Uh -huh. Con edición de Ángel Enríquez para NET, información total multimedia. Mónica Delgado.